otros días, gente, estamos en Hong Kong. Voy a estar unos días por aquí, os voy a contar, estoy en Ladies Market ahora mismo, están empezando, son las dos y media, están empezando a montar los puestos. Esto suele cerrar tarde, así que suelen abrir tarde también. Algunos dicen que Hong Kong es la ciudad menos china de China y tienen razón, fue colonia británica hasta el 97, tiene bastante influencia. No se muevan si quieren saber más de Hong Kong, así que comenzamos. Market, estamos en la calle conocida como Sneaker Street o también se llama Fa Yuan Street. Esta calle está entera llena de, de sitios para calzado deportivo, para, para comprar Nike, Adidas, lo que queráis. Los precios están bien, bastante más baratos que por lo menos donde vengo yo en Inglaterra. Así que es muy recomendable, está justo paralelo a Ladies Market. O sea que quedan al lado, puede venir perfectamente. Mira, te vale siete y pico, diez, los pescados vivos. Mira este. Pero se te lo sacan y te lo ponen, te lo llevas. Fresco que te va. Dijimos que está ya medio muerto, medio muerto. Sí, sí, el pez está muerto, te vale más barato. Mira la tortuga, eh. Si son aficionados a tener acuarios en su casa, eh, Goldfish Market, ahora pondré por aquí la calle donde está. Y tienen todo, tienen, bueno, otra parte de ahí hay tiendas de mascotas y tal. Pero tienen un montón de plantas para acuarios, tienen todo tipo de peces, cualquier cosa que te puedas imaginar para tu acuario, lo puedes encontrar aquí, es una pasada. Este es todo tipo de arena, de piedra, vale. para ponerla al acuario. Justo al lado del Goldfish Market está el Flower Market y justo detrás está el, el mercado de los... De los, de los pájaros, que está muy curioso porque es un parque donde la gente suele llevar a su pájaro para que se relacione con, con los demás pájaros. Es una cosita curiosa, ves a, la, a, los, a los señores mayores sobre todo con su jaula y su pajarito pues caminando por la calle para llevarlo ahí para, para que se relacione con los demás pájaros. Es una cosa curiosa la verdad. Y esto es un café large del McDonald's aquí en Hong Kong. Mi cabeza es más grande. <risa> en la bahía para ver el Symphony of Lights, que es el, todas las luces al ritmo de la música en el que participan más de 40 rascacielos aquí en Hong Kong Island. El espectáculo es a las 8 y quedan 20 minutos, así que ahora se los enseño. Y 
bueno chicos, con esto concluye nuestro primer día en Hong Kong. Espero que os haya gustado, más o menos. Me lo dejáis en los comentarios si queréis saber algo más. A algún sitio que hayamos ido, si queréis más información. Así que no se olviden de suscribirse, dar like, eh, compartir en las redes sociales, donde quieran. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Este que está ahí, está, o si no te mueves, está a Sí, ahora estará a punto de vetar. Está a punto de entrar en descuento. Sí. Aparte también, eh, no se queden de Kowloon y no es como yo pensaba pero